السلام علیکم سکس کلاس آج ہم آپ کے چیپٹر نمبر تھری یعنی اسلام کا بہادر بیٹا اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور اس سبق کو آج مکمل کریں گے تو اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, لا... کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنے یعنی جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے کہ ایسا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے اس طرح نہیں کہا کبھی اس طرح دعا نہیں کی اس کے لیے ہجرت کے دسویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ایک لاکھ سے زائد مسلمان یعنی تقریباً کتنے مسلمان تھے اس حج میں ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے ساتھ تھے حجت الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت صدمہ پہنچا آپ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا جو آپ کی سنت تھی اس پہ ہمیشہ عمل کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفۂ راشدین خلفۂ راشدین کون تھے چار خلیفہ راشد ہیں ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر تین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سب کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کو جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے کام کریں گے ٹھیک ہے آپ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا یعنی مختلف علاقے جو فتح ہوئے آپ نے ان کافی ساری ان جنگوں میں حصہ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش یعنی بدترین بہت بری طرح سے شکست دی اور کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا کوفہ ایک علاقہ ہے عراق کا وہاں کا آپ کو گورنر بنا دیا گیا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا پھر سارے علاقے کی مردم شماری یعنی سینسز گنتی کروائی لوگوں کی کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں زمین کی پیمائش کروائی اور پھر زمین کو ناپا گیا کہ کتنی زمین جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے کہاں پہ گھر ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا بہت سے پل مسافر خانے اور مدرسے بنوائے مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد یعنی ان کو جو کھانے پینے کا سامان چاہیے جو استعمال کا سامان چاہیے اس کا اعلیٰ انتظام کیا اور مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا یعنی پھر کیا ہوا کہ جس علاقے کا آپ کو گورنر بنایا گیا تھا وہاں آپ نے اتنا بہترین انتظام کیا کہ وہاں پر سب لوگ خوشحال ہو گئے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھبیس ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے یعنی پھر ان کو گورنر کوئی اور بن گیا اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی پھر انہیں نظر نہیں آتا تھا ٹھیک ہے پچپن ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھا اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے اور اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا اس وقت امہات المومنین 
میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں یعنی وہ زندہ تھیں انہوں اس وقت انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لائے جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازے کی نماز پڑھ سکیں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماں کے حجرے کے سامنے نماز پڑھائی امت کی مائیں کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کی جو بیویاں تھیں انہیں امت کی مائیں ام المومنین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ام المومنین کا کیا مطلب ہے امت کی ماں اور امہات المومنین اور امت کی مائیں ٹھیک ہے امہات ام جو ہے وہ ام کی جمع ہے اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقی میں دفن کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ نے اس سبق میں پڑھا کہ وہ کتنے بہادر سپاہی تھے کتنے نیک انسان تھے اور کتنے بہترین گورنر ثابت ہوئے ٹھیک ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و غزوات میں حصہ لیا آپ جانتے ہیں کہ غزوات کیا ہوتے ہیں غزوات آپ کا سوال بھی ہے کہ غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے ٹھیک ہے تو اس میں حصہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی صرف مدینہ میں رہ کر ہی نہیں بلکہ اور جہاں انہیں بھیجا گیا اسلام کی خدمت کے لیے وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کیا حضرت سعد بن ابی وقاص اشرۂ مبشرہ میں سے ہیں اشرۂ مبشرہ بچوں کون ہیں اشرۂ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی ان کو ان کی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ جنتی ہیں تو وہ تمام صحابہ جن کو دس صحابہ ہیں جن کو بتا دیا گیا تھا ان کو اشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اس سبق کے آخر میں جو سوال آپ کو دیے جائیں گے اس کے جوابات لکھیے اور اپنے الفاظ میں لکھیے ٹھیک ہے کتاب سے کاپی نہیں کرنا ہے بیٹے اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے شکریہ